。好的，咱们现在开始啊。大家好，我是鬼叔，又到了睡前故事环节。害怕的小伙伴，弹幕里扣个一；不害怕的，扣一下眼珠子。怪谈协会收录粉丝投稿的毛骨悚然的恐怖经历，以下都以第一人称讲述，切记千万不要夜里一个人看。好的，咱们今晚系列故事的第一个帖子呢，来自于天涯论坛的老铁啊。这个帖子也是距今十几二十年的样子，特别久远的一个论坛故事。那咱们现在开始。这故事呢是关于大车司机的系列故事啊，标题就是“表哥是大车司机”。我呢讲一讲他遇到过的诸多怪事。先是第一个故事啊。表哥呢是个大车司机，最开始跟小伙伴混社会，弄的是人烦狗厌，上班呢没个长劲儿，今天在化纤厂，明天在罐头厂，后来开了大车，当了车以后，这才稳定了下来。表哥一干呢就是十几年，走了几千里路，总有几件呢说不通、道不明的诡异事。今天说的事儿就是他行车路上的诡异经历。那年我上高一。他出车回来找我爸喝酒聊天。说实话，我哥看见酒比他爸都亲，老爹呢又好这口，偶尔呢也换点小酒厂的原浆解解馋。他呢每次来必踩着饭点然后拎着大包小包的下酒菜，喝的是天昏地暗，最后跟我一屋凑合一宿。那次呢是真的神不守舍，跟往常大相径庭。我爹也纳闷，这孩子出了趟车，受啥刺激了呀？所以喝点酒呢，就套套他的话。而我哥呢，也是想发泄，就说了这件事儿。他们长途司机呢，是一辆车两个人，一个开车，一个睡觉，人停车不停。他一个新手，不会让他干太舒服的活人家白班呢，就让他开夜车。开始夜班倒是没啥，一般上过夜班或者通宵上网的，大家都知道啊，前半夜就是让你睡，根本就睡不着。十二点以后呢，抽烟喝咖啡倒是能挺到四点，这四点以后那可就遭老罪了。夏天天长夜短，这四五点就公鸡打鸣，天色渐亮，还没到换班点，他叼着烟，睁大了疲惫的眼睛，不让自己睡着，死死的盯着前面。时间是初夏，天还不是特别的热，外面呢多少有一点雾气，他努力的睁大眼睛，就怕自己出点啥事儿。这雾气越来越大，他呢，也是开得小心翼翼了。车在高速路上一点一点的走，雾呢也从薄到厚。远处渐渐传来了嘈杂的声音，似乎是很多人在一起集会的声音。我哥呢也越来越纳闷，这可是高速公路啊，根本不可能有这样的动静的地方。他渐渐的减速，以防遇到什么突发的情况。东方渐渐泛起了鱼肚白，雾气来得快，去得也快，前方渐渐明朗。按理说，他可以继续的加速行车了，可是此时呢，却生出了一身的冷汗。这雾呢是薄如轻纱，可这轻纱下面，却是人声鼎沸的集贸市场，在高速路中间的集贸市场。前面的人群穿的是民国时候的行头，与小贩讨价还价的妇女。匆匆而行、青山卧卷的书生，打闹的孩童，叼着长杆烟斗的老翁，躲在了护栏之下。我哥当时不知道该怎么办，大气都不敢出，冷汗顺着脸颊，车一点点的往前蹭着。这时候，坐在副驾睡觉的老司机呢，正好睡醒了过来，看到了这幅情形，一脚踩在了我哥踩着油门的脚上，冲着他喊：“稳住方向盘！”踩紧了油门，最高速直接的冲了过去。然后呢，他掏出了烟，抽出了三根，点燃后使劲的抽了一口，摇下了窗，向着外面吐出了一口的大烟圈，使劲的把那三根撇出了窗外。我哥呢，使劲的踩着油门，用他后来的话说，他感觉自己的脚啊，都踩进这油箱里头去了。车穿过了人群，就如同划过了雾。等他看到前面没人的时候，太阳正好出来。他回过头看着后面，这宝物中似乎有好多人在抢夺什么。
，只有蹲着抽旱烟的老头没动，抬头盯着他看。车继续走着，最后只看到后面的一团雾气了。最后车停在了前面的服务区，我哥呢长出了一口气，想问问老师傅究竟是怎么回事，就看着老师傅一脸的蜡黄，已经昏了过去，赶紧的把他送到了医院。等到了医院，安排完住院以后，他一头的栽倒在地，而等他醒过来，已经是几天后的事儿了。医院诊断说是他俩都是重度的感冒。等恢复了，我哥呢问他遇到的这事儿是啥，他呢也说不清，只是听他师傅说过这种情况该怎么办，而那集市上的都是死人，如果在那里慢了，车毁人亡是肯定的。现在得了一场病，总比没了命强。而后来啊，我哥就再也没走过那条路了。好的，咱们今晚第一个系列啊，第一个系列，开大车司机的故事就给大家讲完了。人与人的关系啊是很奇妙的，可能莫名的一句话，就让两个不相识的人能成了朋友，而经历过同生共死，可以让友情值直接爆满。我哥呢和那老司机无疑就是后一种。老司机姓赵，其实就是图方便，我给人家安的。姓什么啊？我也没仔细的打听过。百家姓第一名，也不算委屈。以后就是赵师傅来相称了。老赵跟我哥差了二十多岁，两个人成了忘年交，一起吃吃饭，喝喝酒，酒足饭饱。一个老司机，一个萌新，不用说，肯定是老司机跟萌新来吹牛。咱们今天说的事儿，就是我哥用灌了八分满酒精的脑袋从饭桌上给带回来的。事情发生在老赵还是小赵的时候，那时候驾校什么的很扯淡，学开车呢都要师傅带，遇到好的师傅啥都能学会，你不学人家都不乐意；而遇到不好的，就是师傅带的便宜工，累得要死要活，偷偷摸摸的学点东西。当初老赵的师傅啊还不错，白天呢让他看看。晚上人少了，让副驾歇会儿，让他摸摸方向盘，熟悉熟悉东西。老赵呢也是好学之人，不懂就问。这师傅呢也不藏着掖着，你问啊他就教你。当了小一年的学徒，老赵自信自己能开车了，该知道的都知道，但有个问题他一直都特别的纳闷，就是师傅的车上一直有一套新的没拆封的衣服，从他上车就在那儿。现在呢，也压根儿没动过。提醒过师傅两次，人家就扔那儿，也不拿回来。有次呢，特别好奇了，就问这是不是有啥讲究啊？老司机看了看他，说：“等他出师了，单独开车咱们再说，省得现在知道了不敢开车了。以后啊，单独出车，自己可千万注意点秋末冬初，老赵终于能独立开车了。就成了这辆车的副驾，白班是他师傅，夜班呢是老赵。这个时间段儿，唐山呢是出奇的爱下雾，可能那时候就是雾霾吧。老赵开着车，大灯打得贼亮，照的雾气后面的树木啊，隐隐绰绰的。那时候好多地方还不能普及路灯，晚上走车看月亮全靠大灯。老赵小心翼翼地开着车，本来是个新手。这环境条件还不行，还是夜班，那心里啊可是更没底了，只能加一百二十个小心。车往前走，老赵忽然看见前面一百米的地方有一个人影。这大半夜还下着雾，这人也挺有火的。啊，老赵呢没往心里去，按了按喇叭，而那人还是一动不动的。减速再按，还是没理他。就在这前面的道路正中间，老赵气的呢是直打哆嗦。你这地选的当不当正啊？怎么让道呢也躲不过他。这按着喇叭也不管用。老赵停车，开门，下车，拎着大扳手想看看究竟是怎么回事。结果下车一看，哪儿还有什么人影？前面呢是白茫茫的一片，除了树，就是树了。可能是看拎着武器下来。把那个人吓跑了。老赵撇了撇嘴，擦了擦这倒车镜的水汽，接着上了车。火打着了，准备开车的时候
，看到前面的玻璃上，又映出了那个漆黑的人影。老赵年轻的时候啊，是个暴脾气，琢磨这小子是不是逗我玩呢？火都没熄，拎着扳手就又下来了，往前一看，还是没人。行，这孙子是跟他玩捉迷藏啊！老赵一边想，一边拎着大扳手往这人影的地方走。到了那儿看了半天，别说是人。连个耗子都没有。老赵这时候啊，有点发怵了，大步流星一边小跑一边的回头。等上了车，前面还是啥都没有。关上车门，再往前一看，这黑色的人影还在原来的地方。老赵彻底的害怕了，这车呢也不敢开了，赶紧的把他师傅叫醒。出主意都是次要的，主要是害怕了，这需要人来壮壮胆子。他师傅醒过来一看。啥也没说，上车下车了几次，记住了人影的地方，下车拿下了那新衣服，就放在了人影的位置，回头上车，一脚油门呢就从衣服上压了过去，底下传来了咯噔咯噔的声音，老赵当时都懵了，因为这事儿哪是压了衣服啊，明明是压了人。过了一会儿，靠边停车。老司机让老赵接着开车，他去后面接着睡，跟这没事人一样。老赵这一回啊，可是一点儿都不困了。他憋了一肚子问题，就等着交班的时候再问一问。我哥呢，讲到这儿，他故意的顿了顿，看看我有没有害怕的迹象。明显，我让他失望了。我催促他呢，赶紧说究竟怎么回事儿。他呢，也没继续的卖关子。原来，那是有东西抓替身。扔了衣服，他以为是人，把他骗过去，他就躺在那儿。这车啊，咯噔咯噔的响，就是压在那东西上了。新衣服没人穿过，没什么人气，他找人抓替身也抓不到。如果直接开车过去，那个地方肯定就会撞死一个人，司机也是非死即伤。再后来，老赵卸完货，还在那儿走了一遍，打听了附近的村民。他们走后不久啊，就有一辆车在那附近。出了交通事故，人员伤亡啊没有去听，还是不惹事的为妙。后来听人说，有的老司机呢怕惹事，就会管附近的人买套衣服，然后那东西啊就会缠上衣服的原主人。好的，咱们大车系列的第二个故事啊就给大家讲完了。好的，今晚的第二个系列啊直接开始，这个还是天涯的老铁子啊。是说发生在同学家附近的诡异事件，这事儿当年呢还上了新闻。说给我小学同学院子里的事儿啊，他们院子呢出了好几起的灵异事件，因为连续在一个地方发生了意外，所以当时上了新闻。不过解释意外的理由，肯定的不是灵异事件，大家懂的都懂。这个呢，我是以前听同学讲的，他们那儿的院子我也去过，感觉只是旧旧的，一切都很和谐。没什么阴森啊、恐怖之类的，哪知道后来发生了这么多的事儿。同学告诉我的是，有个五六岁的小男孩在院子里死亡，死亡的原因呢是脚底打滑，从垃圾堆旁的洞掉下去摔死的。那个院子是建在了山坡之上，周围都是红砖围住，里面呢有几栋楼。其实以前也是没有红砖的。后来城市发展，把这个院子划了出去，用砖围住，靠江的这边挖掉，修了立交桥。院子的垃圾堆呢，就是在红砖这边。但不知道怎么回事啊，前几天大雨把几块红砖给冲走，露出来了一个小洞。同学说，早上路过的时候，透过小洞都能看到下面的江和立交桥。有些有恐高的邻居啊，都不敢往那边走。这个事故说是意外。其实根本就不是，在院子里的人都知道，在这个小男孩之前呢，就有掉下去过两个人，一个醉汉和一个乞丐。那个时候大家都以为是垃圾堆打滑，他们走的时候呢没看见就滑了下去，直到这个小男孩出了意外，大家才开始猜疑。那天下午，小男孩放学以后跟着妈妈回家，经过垃圾堆的时候，小男孩呢想把吃完的零食袋丢了。他妈妈就提醒他注意安全，说着他就跑到了垃圾堆旁。奇怪的是，他丢了袋子没回来，而是直接蹲下去去看着那个洞
。当时呢，他妈妈担心他，就走过去把他拉了回来，并且很严厉地告诉他，不许再去那个垃圾堆。然后呢，又是噼里啪啦地吓唬他，说之前啊有两个叔叔，就不小心呢就从这儿给滑下去了。小男孩不知道有没有听进去他妈妈说的话，反正也没吱声，就跟着他妈回家了。那天晚上，又下起了大雨，大半夜的，妈妈被雨声惊醒。妈妈发现，小男孩没有睡在自己的身边。他妈妈见他没有在床上，当时呢也没着急，以为他去上厕所了，就在床上躺着等他回来。结果好几分钟过去。也没见着小男孩回来，他妈呀才着急的下床去厕所里找他，哪知道根本就没有人。于是呢，他妈叫着他的名字，边满屋子的找他。找的过程当中，他妈妈发现大门是开着的，这一下他妈妈可真被吓到了，到底是遭贼了，还是自己跑得出去？外面的雨声呢，更是让他心神不定。接着呢，连衣服都来不及换，穿着睡衣就往着楼下去跑。不知道是不是一种直觉，他下意识的就想到了垃圾堆，结果还真的在垃圾堆旁边看到了小男孩，全身淋得湿漉漉的，他蹲在小洞口那儿，好像在自言自语，任他妈妈怎么叫他，他都不回答，只顾着对着洞口说着话。当时小区里呢，有些居民啊被吵醒。也有看到这一幕的，后来听同学讲，有的邻居说小男孩就是在说话，好像是洞下面有人在跟他对话一样。他妈见叫他他不应，就直接的上去拉着小男孩了。而小男孩一开始是挣扎的，脸一直对着洞口，最后是他妈把他给拖回去了。这抱回去也就算了，小男孩不吵不闹，回去他妈呢给他换了身衣服就熟睡了。这一晚上，他妈都没睡着，生怕他梦游又下楼去了。看着他一整晚，倒是也没什么事发生。这第二天，还是一切正常。在送小男孩上学的路上，他妈妈问他：“昨晚干嘛去垃圾堆旁边啊？”小男孩却说自己根本不知道自己是怎么去的，只记得晚上睡觉的时候，一直听到有个女人的声音在叫他。后来，不知不觉的。就发现自己蹲在垃圾堆旁边了。他看到洞下面有一个老婆婆，一直看着他，还跟他说话。但雨声很大，他听不清说的是什么，就问老婆婆：“你在说什么呀？为什么在洞里？是不是掉下去的？”但这个老婆婆还是在说，他也依然听不清。然后他就看到那个老婆婆在对着他招手，再然后，他就不记得了。他妈当时听到小男孩说的这些，说实话真没多想，只觉得儿子是做梦，或者和梦游什么的有关吧，所以才会不记得发生了什么，也听不见他在叫他。但是为了以防万一，小男孩再次的梦游，他决定晚上呢先等孩子睡着，把这大门反锁了，直接抱着孩子睡。但，悲剧还是发生了。当天晚上。小男孩还是从那个洞掉了下去，人是从后面的小山坡滚下去的，直接摔在了立交桥上，当场死亡，尸体上全都是伤口。其实那天晚上，因为前一天的小男孩梦游，他妈妈是很警惕的，不敢完全的睡熟。在凌晨三四点的时候，迷迷糊糊的，发现儿子起床了，并且很快的开门出去，他妈呢马上从床上蹭起来追出去。当跑到一楼的时候，他的孩子已经到了垃圾堆旁边的洞口，但是他没有像昨天一样蹲在那儿，而是直接把自己的一只腿伸到了洞口。他妈妈吓得马上的冲过去想抓住他，可是已经晚了，他掉下去了。听说那个时候，小男孩整个身体出了洞口，是抓住地上的石头的，而且哭着的看着他妈妈。但是现在，谁也说不清了，究竟是梦游。还是其他什么？只知道当天小男孩的妈妈跟着警察走后，很多天才回来，搬了家，离开了这个院子。这里讲点题外话，我同学呢给我说，早上他去上学的路上
，有经过案发现场，他看到洞口明显的抓痕。在没两天，街道的管理人员叫来了两个工人，把那个洞口修补了。其实居民早就反映了这个洞口非常危险，希望尽快的修补，但苦于一直没有人来处理。好的，咱们这个系列的第二个故事也是今晚的第四个故事，最后一个故事，我们就开始了。再讲一个同听同学讲的，主角呢是他大学时候的一名老师。这位老师任课的时候，某班几个同学呢因为喜欢刺激，提出想找个有气氛的地方来探险。一开始呢老师不同意，后来那几个学生呢再三要求，加上老师当时也年轻，都有好奇心，年轻人嘛，都能互相的理解。所以老师呢决定下课的时候就陪着他们去南山陵园。至于为什么选定的是南山陵园，我忘记了。总之就是那几个学生勾起了老师的兴趣，让老师呢一同在下午放学以后跟着他们去陵园。他们是叫的计程车上去的，加上老师去了四个人。在学校门口叫计程车的途中，不知道为什么，老师家寄养的小男孩突然到学校来找他。还说什么也要去陵园之类的话，说要上去看爷爷。小男孩呢，应该是个小学生，反正老师说那天就很莫名其妙的来了，于是呢就打发他回去了。之后就是他们上山的事儿，那时已经是傍晚，天开始黑了。一路上那几个学生呢都很兴奋，在车上叽叽喳喳个不停，商量着比胆子大，看谁呢敢单独的进里头绕一圈再出来。老师坐在副驾驶，而他旁边的那个司机呢也很无奈，嘟囔着不想上去，说是不吉利，还耽误他时间。因为他们呢让司机送他们上去了，还得接回去。听着司机这么说呢，同学们也自然懂，就答应多给司机一倍的钱，让他就稍微的等他们十几二十分钟就好。过了一会儿，到陵园门口，三个学生看着不远处的大门，又都害怕了起来。谁都不愿意先下车进去。老师想着自己年纪最大，又是老师，所以主动的下了车，往这陵园的大门走了去。走到门口的时候，老师呢就有些后悔了，其实是怕了。于是呢，他掉头准备走回去。这时又来一辆的士，停在了他们那辆车的不远之处，下来了三个穿旗袍的女人，朝着老师的方向走了过来。但没走几步，就停下来了，笔直的站在那边，呈一条直线的状态。听老师说，远处看去，那三个女人都很高挑，身材比例非常好，只是背对着他，看不清是什么样子。不过呢，老师也没想这么多，直接从他们的旁边走过去了，也没回头，就坐进了车里。后面的三个学生马上蹭过来，问他。哎，那三个女士长得怎么样？漂不漂亮？老师愣了几秒，让司机呢赶快的开车走。后来车上呢大家都沉默了，坐后面的同学应该也是明白了什么，所以直到现在，老师也没和他们讨论过这件事儿，他们呢也没来问。等车开到热闹一点的地方，老师让司机停车，并吩咐他送几个学生回学校，他呢要先下车。其实老师在车上一直在想之前看到的，他呀想上山验证一下。其中有一个同学可能是感受到老师的想法，就硬拉着他不让他走。僵持了一会儿，他最后答应了，才上车一起回去。事情呢大概就是这样，所以大家明白是为什么的吧？其实就是他们跟老师的方向不是正好相对着吗？而那三个旗袍女。站在他们中间的斜方位呈三角状，可是他们两边看到的都是背面，这也太奇怪了。好了，咱们这个系列的故事啊，最后一个就给大家讲完了。所以我看到最后，我才反应过来是什么意思啊？对，也就是说，老师下来的时候是看到看不到这三个女士的正脸，但是按理来说，他的学生是应该可以看到的。结果呢？老师上车以后，学生们竟然没有看到正脸，还反问老师是长什么样子，说明他们当时从正反两面看到的都是没有脸的状态。晚安，各位，拜拜。
我把小可乐抱得出一个镜啊，哎，可以看到吗？小可乐和大家说声晚安。